सबा के वेलकाम आज के डिसकाशन सेशने आज के विषय के लिए कथा से साम्य दर्शन और शिक्षा नहीं अर्थात शिक्षा व्यवस्था नान उपादान शिक्षार लक्ष्य शिक्षार पाठ्यक्रम शिक्षार प्रतिष्ठान शिक्षक शिक्षार्थी श्रृंखला इत्यादि विषय साम्य दर्शन मत अनुजाई की रूप है कीरकम होते नहीं आज के आलोचना करब अर्थात एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य प्लेजाति आगे हमें साम्य दर्शन मेटाफिजिक्स एपिस्टमोलजी एक्सिओलजी ये समस्त तीनटे पॉइंट ताड़ा बेसिक कन्सेप्ट अफ सांख्य प्लेजाफि एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अफ सांख्य प्लेजाफि आलोचना करी एटार सांख्य सीजन फिफ्थ नम्बर भिडियो तो चलो तेरे कथा ना बाड़ी आलोचना एगोनो जाए प्रथम देखे नीते सांख्य दर्शन कन्सेप्ट अफ एजुकेशने व शिक्षार धारण कूप मतमत पोषण कर सांख्य दर्शन एखे कन्सेप्ट अफ एजुकेशन शिक्षार धारण बला हे ह्यूमैन इवालुएशन इज अलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमैन एजुकेशन ड्रैग इट आउट ओनलि अर्थात मानव विवर्तन भावधारा की मानुषर मध्य बर्तमान था शिक्षा शुद्ध से ड्रैग कर ट्रेने बार कर नहीं आने मात्र पशापी एखे एट बला हे एजुकेशन प्रोभाइड द नलेज अफ डिफारेंस विटुईन प्रकृति एंड पुरुष अर्थात शिक्षा की कर प्रकृति और पुरुष मध्य जो पार्थक्य आज है से सम्पर् शुद्म ज्ञान प्रदान कर अर्थात एखे कौ ना कौ शिक्षा के कि बोली मानव विवर्तन भावधारा टीके टे आना प्रक्रिया रूप व्याख्या हे पशापी एखे प्रकृति और पुरुष मध्य जो पार्थक्य आज है से पार्थक्य सम्पर् ज्ञान प्रदानकारी हिसाब से शिक्षा के व्याख्या एरपर हमें ये देखे नेब से हे अबजेक्टिव अफ एजुकेशन शिक्षार लक्ष्य व उद्देश्य नहीं सांख्य दर्शन कूप मत पोषण करते बला हे अकॉर्डिंग टू सांख्या द आल्टिमेट अबजेक्टिव अफ ह्यूमैन लाइफ इज टू गेट सैलभेशन एंड दिस सैलभेशन इज रिसिव फ्रम टू थिंगस द फार्ष्ट वन इज नोईंग द रट नलेज एंड द सेकेंड वन इज नोईंग द डिफारेंस विटुईन प्रकृति एंड पुरुष अर्थात कि मानव जीवन चरमतम लक्ष्य हे मोक्ष प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति है दोटो विषय माध्यम एक हे नोईंग द रट नलेज सत्य ज्ञान के जान माध्यम द्वित हे प्रकृति और पुरुष मध्य पार्थक्य के जान माध्यम तेल एखान शिक्षार लक्ष्य की तीन टी प्रथम शिक्षार लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति द्वित लक्ष्य है सत्य ज्ञान प्राप्ति सत्य ज्ञान के जाना रईट नलेज के जाना तृत्य लक्ष्य है प्रकृति और पुरुष मध्य जो पार्थक्य आज है से सम्पर् जाना से सम्पर् ज्ञान ना ज्ञान प्रदान करा एरपर हमें ये देखे नब्बे से कारिकुलम पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम सम्पर्क सांग दर्शन की बोले एखे पाठ्यक्रम कथा बोलते गए दो विषय गुरुत्व दीते हैं एक हे पाठ्यक्रम रचनार नीतिगुलो को विषय जोर देवर कथा बला अर्थात कारिकुलम शुड वि बेस्ड अन एवं कारिकुलम शुड वि इनक्लूड अर्थात को विषयगुली के पाठ्यक्रम मध्य अंतर्भुक्त करते हैं दोटो विषय तेल प्रथम विषय हे विषय भित्ती कर पाठ्यक्रम रचना करते हैं और कौन विषयगुली के पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करते हैं तो प्रथम देखे नीब जो विषयगुल भित्ती कर पाठ्यक्रम रचना करते हैं एखे प्रथम ही बला फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट अर्थात शारिक और आध्यात्मिक प्रेक्षापट के गुरुत्व दीते हैं पशापी कौन जिस गुरुत्व दीते हैं एज लेवल अब द लार्नर अर्थात शिक्षार्थी जो बयस आज से गुरुत्व दीते हैं से ही पाठ्यक्रम जान शिक्षार्थी क्षमता अक्षमता अर्थात लार्नार्स एलिजिबिलिटी कम्पिटेंसि एंड इंटरेस्ट अनुजायी है अर्थात शिक्षार्थी लार्नारे जान क्षमता अक्षमता तरह चाहिदा और तरह आग्रह अनुजायी है तेल य तीन टी नीतर ऊपर गुरुत्व देवा हे पाठ्यक्रम रचनार क्षेत्र में अर्थात तीन टी नीतर ऊपर भित्ती कर पाठ्यक्रम गढ़े उठबे तीन टी नीति की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एसपेक्ट स्टूडेंटर लार्नारे एज लेवल लार्नारे निजस्व एलिजिबिलिटी तरह इंटरेस्ट और तरह कम्पिटेंस और नीड्स एरपर हमें देखे नब विषयगुली कारिकुलम पाठ्यक्रम मध्य इनक्लूड करते हैं अर्थात संयुक्ति कथा कथा सांख्य दर्शन बला प्रथम जो बला ट्रेनिंग प्रसेस अफ सेंसेस लैंगुएज लिटारेचर सोशल सायन्स मैटरियल सायन्स एंड मैथमेटिक्स शुड वि इनक्लूड इन द कारिकुलम टू डेभलप माइंड अर्थात मन विकाशर जो इंद्रिय प्रशिक्षण भाषा साहित्य समाज विज्ञान जड़ विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करार कथा बला सांख्य दर्शन एरपे कि बला इंटरप्रिटेशनल सबजेक्ट हिसाब से जिओमेट्रिक लजिक वुक्ति के पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करार कथा बला कहर जो फोर एडोलेसेंस एज ग्रुप चिल्ड्रेन अर्थात प्राप्तयस्क शिशु माफ करें प्राप्तयस्क मैं किशोर जो हो एरपर जो कथा बला सांख्य दर्शन मैं कारिकुलम पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त जैसे विषय से फिजिओलजी शारिक विद्या आयुर्वेद सायन्स विज्ञान एस्ट्रोलजी ज्योतिर्विद्या फोर डेभलप द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अर्थात बौद्धिक जो क्षमता आज है से बौद्धिक क्षमता विकाशर जो सांख्य दर्शन एखे शारिक विद्या आयुर्वेद विज्ञान और ज्योतिर्विद्यार ये समस्त विषय के पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त कथा मैं बोले बला 
পাশাপাশি এখানে সেলফ সোল সেলফ সোলকে জানার জন্য অর্থাৎ স্বাত্মাকে জানার জন্য এখানে ইয়োগা প্র্যাকটিস বা ইয়োগের যে অভ্যাস সেই ইয়োগের অভ্যাসকেও পাঠ্যক্রমের স্থান দেওয়ার কথা সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে এরপরে আমরা দেখে নেবো মেথডস অফ এডুকেশন বা শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে সাংখ্য দর্শন কোন কোন বিষয়গুলি এখানে তুলে ধরেছে তো শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে এখানে সাংখ্য দর্শন দুটি বিষয় বর্ণনা করেছে বা দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে সোর্সেস টু গেট নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির উৎসগুলি কি কী হবে পাশাপাশি মেথডস অফ রিসিভিং নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যমগুলি কি কী হবে তো এখানে দুটোই দুটো ক্ষেত্রেই একই মানে বিষয়ের নাম রয়েছে প্রথমেই আছে প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব্দের কথা অর্থাৎ জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব্দের কথা বলা হয়েছে পাশাপাশি এখানে জ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবেও প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শব্দের কথা সাংখ্য দর্শনে অ্যাজ এ মেথড হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এরপর আমরা দেখে নেবো সাংখ্য দর্শন ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা নিয়ে কি বলেছে শৃঙ্খলা নিয়ে সাংখ্য দর্শন যেটা বলেছে অ্যাকর্ডিং টু সাংখ্য দ্য ওয়ান হু ফলোস ফাইভ বোজ অফ ইয়োগা ট্রুথ নন ভায়োলেন্স অ্যান্টি থেপ নো স্টোরেজ অফ থিংস অ্যান্ড কেলিবেসি ফাইভ রুলস অফ ফাইভ স্যানিটেশন স্যাটিসফ্যাকশন টেনেসিটি সেলফ স্টাডি ওয়ার্কশিপ হি অর সি উইল বি এ ডিসিপ্লিন সেলফ অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন এখানে বলছে যে যে যোগ দর্শনের এই পঞ্চ শর্ত এবং পঞ্চ নিয়ম নীতির অনুসরণ করবে সে হবে সশৃঙ্খলায়ত ব্যক্তি অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন এখানে ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলায়ত হওয়ার পথ হিসেবে ইয়োগার যে পঞ্চ নীতি এবং পঞ্চ শর্তের কথা ইয়োগা দর্শনে বলা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করছে এখানে পাশাপাশি সাংখ্য দর্শনে এটাও বলা হচ্ছে সাংখ্য ক্লিয়ার ওপিনিয়ন ইজ দ্যাট উইদাউট ফলোইং দ্য ডিসিপ্লিন হিউম্যান ক্যান নট মেক হিজ বডি মাইন্ড অ্যান্ড নলেজ হেলদি অর্থাৎ শৃঙ্খলা ছাড়া মানব বা মানুষ তার দেহ এবং মন এবং জ্ঞানকে হেলদি বা সুস্থ করতে পারবে না অর্থাৎ এখানে এক অর্থে বা অন্য ভাষায় বলতে গেলে ডিসিপ্লিনকে বা শৃঙ্খলাকে কম্পালসারি বলা হয়েছে অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন এখানে ডিসিপ্লিনকে সমর্থন করছে এরপর আমরা দেখে নেবো সাংখ্য দর্শন শিক্ষক বা টিচার বা মাস্টারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছে বা কীরকম হওয়ার কথা বলেছে প্রথমেই বলা হয়েছে এখানে সাংখ্য লুকস এ মাস্টার অ্যাজ অ্যাডাপ্ট পারসন অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন শিক্ষককে কী হিসেবে দেখে একজন অভিব্যক্তিকারী ব্যক্তি হিসেবে দেখে এখানে তারপরে বলা হচ্ছে টিচার শুড বি এক্সপার্ট ইন ইস সাবজেক্ট অর্থাৎ শিক্ষক কেমন হবেন তিনি তার বিষয় দক্ষ হবেন তারপরেই বলা হয়েছে ইফ ইউ নোজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রকৃতি অ্যান্ড পুরুষ দেন ইট ইজ দ্য বেটার দেন দ্য বেস্ট অর্থাৎ তিনি বা শিক্ষক যদি প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান রাখেন তাহলে সেটা সব থেকে ভালো হয় তারপরেই বলা হয়েছে টিচার মাস্ট হ্যাভ ক্লিয়ার নলেজ অফ সোর্সেস টু অবটেইন নলেজ অ্যান্ড হি মাস্ট বি ক্যাপেবল টু ডেভেলপ নলেজ অর্থাৎ শিক্ষক এখানে জ্ঞান প্রাপ্তির উৎস হিসেবে সম্পূর্ণভাবে অবগত হবেন পাশাপাশি তিনি কি হবেন জ্ঞান নির্মাণেও সক্ষম হবেন এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে কি সাংখ্য অলসো টিচার্স টু টিচার্স টু ফলো ডিসিপ্লিন অর্থাৎ শিক্ষকও এখানে শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিনের অনুসরণকারী হবেন শিক্ষা শিক্ষার্থী বা স্টুডেন্ট বা লার্নার সম্পর্কে সাংখ্য এখানে যেটা বলেছে আর কি সাংখ্য রেসপেক্ট দ্য পার্সোনালিটি অফ স্টুডেন্টস অর্থাৎ সাংখ্য এখানে লার্নারের বা শিক্ষার্থীর যে পার্সোনালিটি তাকে রেসপেক্ট করে বা তাকে সম্মান করে সাংখ্য সাপোর্টস দ্য ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ স্টুডেন্ট অর্থাৎ সাংখ্য দর্শন এখানে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে কার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের বিকাশকে স্টুডেন্ট হ্যাজ সেলফ এলিমেন্ট অ্যালং উইথ দ্য প্রকৃতি এলিমেন্টস সত্যরাজ এবং অ্যান্ড তামাস প্রপার্টিস অর্থাৎ শিক্ষার্থীর স উপাদানের পাশাপাশি সে কিসের উত্তরাধিকারী হবে সে প্রকৃতির যে গুণগুলি আছে শতরজ এবং তম এই তিনটি গুণেরও সে অধিকারী হবে তারপরে বলা হয়েছে স্টুডেন্ট শুড বি ফলোয়ার অফ দ্য ডিসিপ্লিন অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিক্ষকের ন্যায় এখানে শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিনের অনুসরণকারী হবে তারপরেই বলা হয়েছে স্টুডেন্ট শুড বি মোরালি এবল অর্থাৎ শিক্ষক সরি শিক্ষার্থী কি হবে সে নৈতিকভাবে সমর্থকারী হবে বা সক্ষম হবে সক্ষম হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে ইন দ্যাট কন্ডিশন স্টুডেন্ট ক্যান গেন দ্য নলেজ অফ ম্যাটার অ্যান্ড সেলফ এলিমেন্ট এবং সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী কি জড় জড় উপাদান সম্পর্কে এবং স উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে যদি সে মোরালি এবল হয়েছে অর্থাৎ নৈতিকভাবে সক্ষম হয়েছে তবে এরপরে আমরা স্কুলের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়টা আমরা এখানে দেখে নেব সাংখ্য দর্শন এখানে খুব ফ্লেক্সিবল একটা রুট অ্যাকসেপ্ট করেছে আমরা এখানে বলতে পারি যেখানে বলা হচ্ছে হোয়ার মাস্টার 
that means teacher er kotha ekhane bola hocche was arranged for education were there ortat jekhane shikshok thakben shekhane shiksha byabostha gore uthbe ortat ekhane ekta flexible mode sangadarshan niche tar pore ekhane bola hoyeche according to sankhya philosophy school should be developed in the form of development of physical knowledge and yoga process ortat sankhya darshan ekhane kon duti bishoyer upor gurutto diyeche bidyalay gore othar khetre shekhane ki hobe development of physical knowledge ortat যে জাগতিক যে জ্ঞান আছে সেই জাগতিক জ্ঞানের বিকাশ কেন্দ্র হবে এবং ইয়োগা প্রসেসের ল্যাব বা পরীক্ষাগার বা প্র্যাকটিস সেন্টার হিসেবেও গড়ে উঠবে তো এই দুটি বিষয়কে স্কুল ফর্মের বা স্কুল ডেভেলপের ক্ষেত্রে দুটি দুটি নীতি সাংখ্যদর্শন সমর্থন করেছে বা এই দুটি নীতির কথা সাংখ্যদর্শন বলেছে তো আমাদের মোটামুটি করে আজকে আমরা সাংখ্যদর্শন এবং শিক্ষার যে মেলবন্ধন অর্থাৎ শিক্ষার নানান উপাদান সাংখ্যদর্শনের মতো যে কীরূপ হবে তা আমরা আলোচনা করলাম সংক্ষিপ্তভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম জানলাম এবং এখানে একটা চার্ট রয়েছে যেখানে সাংখ্যদর্শনের বেসিক ইনফরমেশন হ্যাঁ এবং এডুকেশনাল ইনফরমেশন এবং ফিলোজফিক্যাল ইনফরমেশনগুলো একটা চার্টের মধ্যে তুলে দেওয়া আছে যদি আপনার মনে হয় তাহলে আপনি এটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে সেভ করে রাখতে পারেন অথবা আমি এটা স্লাইড শেয়ার ডট নেটে আমি দিয়ে দেবো যেখানে আপনারা অ্যাজ এ পিডিএফ বা আপনার অ্যাজ এ ইমেজ হিসেবে ডাউনলোড করতে পারবেন তো আশা করি আজকে আমাদের সাংখ্যদর্শন মোটামুটিভাবে শেষ হলো কমপ্লিট হলো এরপরেও আরও ভিডিও আসতে থাকবে এবং সেগুলো আমরা করবো কারণ আমাদেরকে নিটের সিলেবাসটা কভার করতে হবে ঠিক আছে তো আজকে তাহলে আমরা একবার ডিভাইস করে নিই আমরা কোন কোন বিষয়গুলো দেখলাম সাংখ্যদর্শনের আজকে তাহলে আমরা কনসেপ্ট অফ এডুকেশন বা শিক্ষার ধারণা সাংখ্যদর্শন কী বলে সেটা আমরা জানলাম অবজেকটিভস অফ এডুকেশন শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো কী কী হতে পারে কারিকুলাম অফ এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষার পাঠ্যক্রম কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হবে এবং কোন কোন বিষয়গুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে শিক্ষার পদ্ধতি কি কি হবে যেখানে আমরা দুটো ক্লাসিফিকেশন পেয়েছি একটা হচ্ছে সোর্সেস টু গেট নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির উৎস হিসেবে এবং মেথডস অফ রিসিভিং নলেজ অর্থাৎ সেই জ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে এই দুটি আমরা শ্রেণী পাই এরপর আমরা ডিসিপ্লিন বা শিক্ষা সম্পর্কে শৃঙ্খলা সম্পর্কে সাংখ্যদর্শন কী মতামত পোষণ করেছে সেটাও আমরা জানলাম টিচার বা শিক্ষক সম্পর্কে সাংখ্যদর্শন কী বলেছে সেটাও আমরা এখানে জানলাম শিক্ষার্থী কেন কীরূপ হবে তার কোয়ালিটিগুলো কী কী হবে সেখানেও আমরা জানলাম এবং সাংখ্যদর্শন শিক্ষার্থী সম্পর্কে কোন কোন বুনিয়াদি জায়গাগুলো গুরুত্ব দিয়ে সেটাও আমরা জানলাম এবং স্কুল বা বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাংখ্যদর্শন কী বলেছে সেটাও আমরা জানলাম সেখানে আমরা বুঝতেই পারলাম যে সাংখ্যদর্শন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটা ফ্লেক্সিবল মোড নিয়েছে পাশাপাশি কি স্কুল স্কুলকে যখন প্রতিষ্ঠিত করা হবে বা গঠন গঠন করা হবে তখন এই দুটি মূল বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে বা সেখানে গুরুত্ব বা স্থান পাবে একটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল নলেজ বা যে জাগতিক জ্ঞান আছে সেই জাগতিক জ্ঞানের বিকাশ কেন্দ্র হবে পাশাপাশি ইয়োগা প্রসেস অর্থাৎ ইয়োগ প্রক্রিয়ারও সেটা একটা পরীক্ষাগার হবে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয় আশা করি আমরা সংক্ষিপ্ত মানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হলেও অনেক কিছু জানলাম এবং আমার যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে আপনারা আমাকে জানাবেন আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন শেয়ার করবেন লাইক দেবেন এবং বেল আইকনটাকেও প্রেস করে দেবেন যাতে এরকম ভিডিও আমি শেয়ার করলে আপনারা যেন আপডেট পেতে থাকেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ